சூரிய ராகங்கள் தரும் சூடான விளையாட்டு செய்திகள் விளையாட்டு செய்திகள் சூரியன் சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸை ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கான முக்கியமான விஷயம் ஒன்றோடு ஆரம்பிக்கலாம் ரிக்கி பாண்டிங் போன்ற ஒரு கொடுத்து கொண்டு வந்த குரல் இப்பொழுது நியாயப்படுத்தப்படுகிறது ஐசிசினால் இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான மாற்றமாக அமையும் நிச்சயமாக நிறைய நடவர்களின் தவறுகள் குறைக்கப்படும் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிறது பெண்களுக்கான டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி உலக கிண்ண போட்டிகள் ஆரம்பிக்க போகணும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை மகளிர் அணியும் புறப்பட்டு போயிருக்கிறது இது பற்றிய தகவல் ஒன்று ஐசிசினால் வெளியிடப்படுகிறது இந்த மகளிர் உலக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கிண்ணத்தோடு சேர்த்து ஆரம்பிக்க போகின்ற புதிய நடைமுறை ஃப்ரண்ட் ஃபுட் நோபல்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற பந்து வீச்சார்கள் தங்களுடைய பந்து வீச்சு கிரீஸை தாண்டி காலை பதிக்கும் போது வழங்கப்படுகின்ற நோபோல்கள் இனிமேலும் மூன்றாவது நடவரினால் தொலைக்காட்சி நடவரினால் அறிவிக்கப்பட்டு மைதானத்தில் நிற்கின்ற நடவர்களால் அறிவிக்கப்படும் என்று சொல்லி இப்பொழுது சொல்லப்படுகின்றது அண்மை காலமாக நடந்து வருகின்ற பல்வேறு சம்பவங்களை பொறுத்தவரையில் நிறைய நோபோல்கள் அவ்வாறு வழங்கப்படாமலே இருக்கின்றன சில இடங்களில் நோபோல்கள் மைதானத்தில் இருக்கின்ற நடவர்களால் கவனிக்கப்படாமல் இருக்கின்றன போன்ற விடயங்கள் வெளியாகி இருந்தன மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவம் ஒன்று ஆஸ்திரேலியாவில் வைத்து பாகிஸ்தானின் அண்மையில் நேற்று நேற்று முன்தினம் ஹேட்ரிக்கை வீழ்த்திய நசீம் ஷா பதினாறு வயது நிரம்பிய அந்த வீரர் கைப்பற்றிய முதலாவது விக்கெட்டை நோபோல் காரணமாக பிறகு இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டது எனவே துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ள இப்படியான சம்பவங்கள் உதவும் அந்த காரணத்தால் இந்த நடைமுறையை ஐசிசி கொண்டு வந்திருக்கிறது வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் ஐசிசி நாங்கள் சொல்லிக்கொள்வோம் நேற்றைய நாளில் இடம்பெற்ற போட்டிகளுக்கு முதல் இன்றைய நாளில் இப்பொழுது ஆரம்பிக்கிறது மவுன் மேங்கோனியில் இடம்பெறுகின்ற போட்டிகள் நியூசிலாந்து அணியின் ஆணைய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று முதலில் கள்ளத்தரப்பில் ஈடுபட தீர்மானித்திருக்கிறது வழமையான அணித் தலைவரான கே என் வில்லியம்சன் மீண்டும் அணிக்குள்ளே திரும்புகின்றார் அதுபோல சுழல் பந்து வீசும் சகல துறை வீரர் மிச்சல் சாண்டரும் இன்றைய தினம் நியூசிலாந்து அணிக்குள்ளே திரும்ப டாம் பிளாண்டல் மற்றும் மார்க் சாப்மன் ஆகியோர் இன்றைய தினம் விளையாடவில்லை நியூசிலாந்து அணி பந்து வீச போகின்றது இந்திய அணியில் மாற்றங்கள் இல்லை கடந்த போட்டியில் இந்திய அணி தோற்று போயிருந்தாலும் தொடர் ஏற்கனவே இழந்திருந்தாலும் மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்று தோற்றுவிடக்கூடாது என்ற முனைப்போடு இன்றைய தினம் ஆடுவார்கள் என்று சொல்லி நம்பப்படுகின்றது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஏற்கனவே முதல் போட்டியில் அரைச்சதம் முதல் போட்டியில் சதம் இரண்டாவது போட்டியில் அரைச்சதம் பெற்ற இந்திய அணியின் அண்மைய துடுப்பாட்ட நட்சத்திரமான ஸ்ரேயா சையர் மீது எல்லோருடைய கவனம் இருக்கின்றது இந்தியாவின் இணையோர் இப்பொழுது நியூசிலாந்திலே கலக்கி வருகின்றார்கள் நியூசிலாந்து மற்றும் இந்திய ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி அதை பார்ப்பதற்கு முதல் இலங்கையர் சார்பாக நேற்றைய தினம் விருதுகளை வந்த இரண்டு பேரை பார்த்துவிட்டு போகலாம் நேற்றைய தினம் கிரிக்கெட் போ என்று அழைக்கப்படுகின்ற கிரிக்கெட்டின் பிரபலமான இணையதளம் இந்தியாவில் இருந்து செயற்படுகின்ற அந்த இணையதளம் உலக ரீதியிலான கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதுக்கான விருதுகளை அறிவித்தது இதிலே மிகச்சிறந்த துடுப்பாட்டு வீரருக்கான விருது இல்லாவிட்டால் மிகச்சிறந்த துடுப்பாட்ட பெறுவற்றுக்கான விருது இலங்கையின் குசல் சனி பெர்ரா டேபன் டெஸ்ட் போட்டியில் நிகழ்த்திய சாதனைக்காக அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பது கவனிக்கக்கூடியது பென் ஸ்டோக்ஸை அவர் வீழ்த்தியிருந்தார் பென் ஸ்டோக்ஸின் ஆட்டம் இழக்காத நூற்று முப்பத்தி ஐந்து ஓட்டங்கள் அண்மை காலத்தில் மிகச்சிறப்பாக அவை பேசப்பட்டிருந்தனர் எனவே குசல் ஜனிபெரா <laughs> இரண்டு விருதுகளும் ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனைகளுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கிறது மேக் பிளானிங் தொடுப்பாட்டத்துக்காகவும் எலிசே பேரி அவருடைய பந்து வீச்சுக்காகவும் கிடைத்திருக்கிறது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளில் மிகச்சிறந்த பந்து வீச்சாளருக்கான விருது லாசித் மாலிங்கவுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே இலங்கைக்கு இன்னும் ஒரு விருதும் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது மிகச்சிறந்த அறிமுக வீரருக்கான விருது இங்கிலாந்து ஜோஃப்ரா ஆச்சருக்கு கிடைத்திருக்கிறது இந்த உலக கிண்ணம்தான் அவரை மேலே தூக்கி எழுப்பியது என்பது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதுபோல டெஸ்ட் அந்தஸ்து முழுமையாக பெறாத அசோசியேட் நாடுகளின் விருது ஜார்ஜ் முன்சேக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஸ்காட்லாந்து அணியின் வீரர் நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிராக அவர் பெற்றுக்கொண்ட சதத்துக்காக கிடைத்திருக்கிறது பந்து வீச்சாளருக்கான விருது ஒமானின் பிலால் கான் அண்மை காலமாக மிகச்சிறப்பாக வேகப்பந்து வீசி வருகிறார் அவர் ஹாங்காங் எதிராக இருபத்தி மூன்று ஓட்டங்களுக்கு நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி தன்னுடைய அணியை டுவெண்டி டுவெண்டி உலக கிடத்துக்கு தகுதி வர செயலமைக்காக அந்த விருது வழங்கப்படுகிறது விருதுகள் என்று சொல்லும் போது நேற்றைய தினம் ஆஸ்திரேலியாவின் கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா விருதுக்கான நாள் நேற்றைய நாள் அலன் போர்டர் விருதுகள் வழங்கப்படுகின்ற நாள் என்று அந்த நாள் சொல்லப்படுகிறது காரணம் மிகச்சிறந்த ஆஸ்திரேலிய வீரருக்கான விருது ஒவ்வொரு வருடமும் அலன் போர்டர் விருதாக வழங்கப்படுவது உண்டு ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் தலைவரின் பெயர் நேற்றைய தினம் இதை பெற்றுக்கொண்டவர் டேவிட் வார்னர் ஒரு வருட கால தடைக்கு பிறகு வந்து மறுபடி தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்ட ஒருவர் உலக கிண்ண போட்டிகளில் கலக்கி இருந்தார் ஆஷியஸில் கொஞ்சம் சர்க்கி இருந்தார் அதனால் மறுபடி இலங்கை மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா பாகிஸ்தான் அண்மை காலத்தில் நியூசிலாந்து என்று சொல்லி அத்தனை அணிகளுக்கு எத
அதுபோல பெலிண்டா கிளாக் என்ற வீராங்கனைக்கான விருது வழங்கப்படுவது மிகச்சிறந்த வீராங்கனைக்கான விருது அது எலிசா பேரிக்கு போய் சேர்ந்தது பெரிய சந்தேகம் எல்லாம் இல்லை அது போல ஆடவருக்கான மிகச்சிறந்த டெஸ்ட் வீரருக்கான விருது மானஸ் லபிஷனுக்கு கிடைத்தது மிகச்சிறந்த ஒரு நாள் வீரருக்கான விருது எவரோன் பிஞ்ச் மிகச்சிறந்த டுவெண்டி டுவெண்டி சர்வதேச வீரருக்கான விருது மீண்டும் டேவிட் வோனருக்கு போய் சேர்ந்தது உலக போட்டிகளில் மிகச்சிறப்பாக ஆடி வருகின்ற வீரருக்கான விருது ஷான் மாஷிக்கு கிடைத்திருக்கிறது அதுபோல மிகச்சிறந்த இளைய வீரருக்கான விருது வெசகார் அண்மைக்காலமாக பிக் பேஷ் லீகில் மிகச்சிறப்பாக செய்து வந்த ஒருவர் மிகச்சிறந்த மகளிர் ஒரு நாள் சர்வதேச வீராங்கனை அது போல டுவெண்டி டுவெண்டி வீராங்கனை விருதுகள் அலிசா ஹீலிக்கு போய் சேர்ந்திருக்கின்றன எனவே நேற்றைய தினம் இந்த விருதுகளை பெற்ற அத்தனை பேருக்கும் கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா மிகப்பெரிய கௌரவிப்பையும் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்களையும் வழங்கியிருக்கிறது இன்றைய தினம் இடம்பெற போனது நேபாள முக்கோடு தொடரில் ஒமான் மற்றும் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளுக்கு இடையிலான போட்டி நேற்றைய தினம் பாகிஸ்தான் மற்றும் பங்களாதேஷ் அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் போட்டி முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது பாகிஸ்தானுக்கு மிக இலகுவான வெற்றி நான்காவது நாளில் இன்னிங்ஸினாலும் நாற்பத்தி நான்கு ஓட்டங்களினாலும் கிடைத்திருக்கிறது இது வேர்ல்ட் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்புக்கு பாகிஸ்தானுக்கு புள்ளிகளை தரக்கூடிய போட்டி என்பது கவனிக்கக்கூடியது இந்த வெற்றியோடு இப்பொழுது பாகிஸ்தான் புள்ளிகளின் பட்டியலில் நூற்று நாற்பது புள்ளிகளோடு காரணம் இது இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் அடங்கிய தொடர் ஒரு வெற்றி அவர்களுக்கு அறுபது புள்ளிகளை பெற்றுத்தரும் நான்காம் இடத்துக்கு மேலே எழுந்திருக்கிறது சகல விக்கெட்டுகளை விழுந்தார்கள் முன்னதாக பாகிஸ்தானின் பதினாறு வயது நட்சத்திரம் நசீம் ஷா கைப்பற்றிய ஹட்ரிக்கை தொடர்ந்து அவர் தான் இளம் வயதில் ஹட்ரிக் சாதனை நிகழ்த்தி அவர் என்ற சாதனை படித்திருக்கின்றார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் நேற்றைய தினம் யசீர் ஷா நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார் இதை வெளியிலே இந்த போட்டியின் சிறப்பாட்டக்காரராக நேற்றைய நாளில் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார் நசீம் ஷா அவருக்கு விழா எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டிருக்கலாமோ என்று சந்தேகம் இருந்தது காரணம் விழா எலும்பு பகுதியில் நோவு இருப்பதாக அவர் அறிவித்திருந்தார் ஆனால் ஸ்கேன் செய்யப்பட்டதுக்கு பிறகு அவருக்கு அப்படி ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு கிடையாது எனவே ஆபத்து என்று சொல்லி அச்சப்பட தேவையில்லை என்று அறிவித்தல் வந்திருக்கிறது வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கொள்ளலாம் எனவே தப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நசீம் ஷா இது பாகிஸ்தானுக்கு மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு விடயமாக இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் நியூசிலாந்தில் இடம்பெற்று வந்த நியூசிலாந்தையே மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது உத்தியோகப்பட்ட டெஸ்ட் போட்டி நேற்றைய நாள் முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது நியூசிலாந்தை மற்றும் இந்திய இந்த இரண்டு அணிகளிலும் எதிர்காலத்துக்கார வீரர்கள் குறிப்பாக இந்திய அணியின் நியூசிலாந்தில் இடம்பெற போன்ற டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு தங்களை தயார்படுத்தும் விதமாக தங்களது டெஸ்ட் குழாவில் இடம்பெற்றிருக்கிற சில முக்கியமான வீரர்களுக்கும் பயிற்சியை வழங்கி இந்த போட்டியை பயன்படுத்திக் கொண்டது அவர்களும் தகுந்த பயிற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள் இரண்டு அணிகளுமே தலா ஒவ்வொரு இன்னிங்ஸை ஆடி இப்போட்டி மிக துடுப்பாட்ட வீரர்களுக்கு சாதகமான ஒரு போட்டியாக முடிந்து போயிருக்கிறது நியூசிலாந்தை முதலில் துடுப்படுத்தாடி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஆறு ஓட்டங்கள் ஒன்பது விக்கெட்டுகளை இழந்து டேரல் மிச்சல் சதம் அடித்தார் ஆட்டம் இழக்காமல் நூற்று மூன்று ஓட்டங்கள் கிளன் பிலிப்ஸ் அறுபத்தைந்து ஓட்டங்களையும் கிளீவர் ஐம்பத்து மூன்று ஓட்டங்களையும் எடுத்திருந்தார்கள் பந்துவீச்சில் இந்திய பந்துவீச்சார்கள் அஸ்வின் அவேஷ்கான் சந்தீப் ஓரியா மற்றும் சிராஜ் ஆகியோர் தலா இவ்விரண்டு விக்கெட்டுகள் பாருங்கள் அஸ்வினும் இந்த போட்டியில் இந்திய இயக்காக விளையாடியிருக்கிறார் இன்னும் கொஞ்சம் பெயர்களை பாருங்கள் இந்திய ஐஏ சார்பாக சுப்மன் கில் சதம் அடித்திருந்தார் நூற்று முப்பத்தி ஆறு ஓட்டங்கள் தொடர்ந்து அற்புதமான ஃபார்மில் இருக்கின்றார் இப்பொழுது ரோஹித் சர்மாவுக்கு பதிலாக இவரை அணிக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாக அண்மை காலமாக சொல்லப்பட்டு வந்தது புஜாரா ஐம்பத்து மூன்று ஓட்டங்கள் ரஹானே ஆட்டம் இழக்காமல் நூற்று ஒரு ஓட்டங்கள் எனவே ரஹானையும் புஜாராவும் ஃபோமுக்கு திரும்பி இருப்பது மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியதாக இருக்கும் இன்னொருவர் இந்தியாவின் அண்மை கால ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்களில் ஒருவராக கருதப்படுகிற ஹனுமா விகாரி அவர் தான் இந்த அணியின் தலைவர் அவரும் ஐம்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தார் விஜய் சங்கர் அறுபத்தாறு ஓட்டங்களை எடுத்திருந்தார் இந்தியே நானூற்று அறுபத்தி ஏழு ஓட்டங்கள் ஐந்து விக்கெட்டுகளை இழந்து இன்னும் சில முக்கியமான விடயங்களை பார்ப்போமாக இருந்தார் இப்பொழுது மகளிர் டுவெண்டி போட்டிகள் உலக கிட்ட போட்டிகள் ஆரம்பிக்கும் நேரத்தில் நியூசிலாந்து மகளிர் அணி தென்னாப்பிரிக்க அணியை நேற்றைய தினம் எழுபது ஓட்டங்களால் வீழ்த்தி இருக்கிறது இந்திய மற்றும் பங்களாதேஷ் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட வீரர் இந்த பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலக கிட்ட போட்டிகளின் இறுதி போட்டியை முடிந்த பிறகு மோதிக் கொண்டார்கள் என்று சொல்லி காணொலிகள் எல்லாம் வெளியாகி இருந்தன நேற்றைய தினம் சூரியன் நியூஸ் யூடியூப் தளத்திலும் ஒரு காணொலி பதிவாகி இருக்கிறது அதில் பார்க்கும்போது பங்களாதேஷ் வீரர்களும் இந்திய வீரர்களும் மோதிக் கொண்டதாக தெரிகிறது இறுதி போட்டி முடிந்த பிறகு இதன் காரணமாக ஐசிசி காணொலிகளை எல்லாம் இப்பொழுது பார்த்த பிறகு எதிர்காலத்துக்கான வீரர்கள் இவ்வாறு மோதிக்கொள்வது அழகல்ல ஆரோக்கியமானதல்ல என்று இரண்டு பக்க வீரர்களையும் தண்டித்திருக்கிறது மூன்று பங்களாதேஷ் வீரர்களும் இரண்டு இந்திய இளைய வீரர்களும் இந்த தண்டனைக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கையோடு இப்பொழுது தண்டனையும் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தெர
பிரான்சில் வென்ற ஐம்பது ஆண்டு நிறைவு இந்த வருடம் ஜூன் மாதத்தில் வரப்போனது இப்படி இருக்கும் நிலையில் இப்பொழுது வயது முதிர்ந்து போயிருக்கின்ற பேலே தன்னுடைய வீட்டை விட்டு வெளியே வரமாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக இருக்கிறார் என்று வரது மகன் எடி நோவா அறிவித்திருக்கின்றார் இப்பொழுது எழுபத்தொன்பது வயது பேலைக்கு அவருக்கு அண்மை காலத்தில் சத்திர சிகிச்சைகள் இடம்பெற்று இடுப்பு எலும்பு மாற்றப்பட்டது இது மட்டுமல்லாமல் சிறுநீரக பாதிப்புக்குள்ளாகி இருந்தவருக்கு அந்த சிகிச்சையும் வழங்கப்பட்டது இதன் காரணமாக நடப்பதில் சிரமத்தை எதிர்கொள்கின்றவர் அண்மை காலமாக சக்கர நாற்காலியிலேயே வெளியிடங்களுக்கு சென்று வருகின்றார் இப்படி இருக்கும் நிலையில் ஒரு ஆரோக்கியமானவராக உலகத்தின் தலை சிறந்த கால்பந்தாண்டு வீரராக வெளியே தெரிந்த தான் அப்படி சர்க்கர நாற்காலியில் நடப்பதற்கு சிரமப்படுகின்ற நிலையில் வெளியே வருவதில் வெட்கத்தை அவர் எதிர்கொள்கின்றார் இதனால் வெளியே வர மறுக்கிறார் என்று அவரது மகனார் தெரிவித்திருப்பது உலகம் முழுவதும் உள்ள கால்பந்தாண்டு ரசிகரை மிக கவலைப்படுத்திய விடயமாக அமைந்திருக்கிறது மேலும் இவர்கள் இரு எட்டு மணிக்கு வெற்றியை நடைபோடு விளையாட்டு செய்திகளில் உங்களுக்கு முழுமையாக வந்து சேரும் இந்த சூரியன் சூப்பர் ஸ்போர்ட்ஸின் பகுதியை யூப் காணொலியாகவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் சூரியன் தடத்தில் சூரிய ராகுங்கள் தரும் விளையாட்டு செய்திகள் விளையாட்டு செய்திகள்